Hi friends, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, My Tricks and Tips. Now, I'm going to try to make a trendy icon. I'm going to try to make a song. It's very tasty. I'm going to try to make a little bit of a song. Apo, elarin je ini nalan ceria masala gelo lok ceria ceria wittya sengal lok wittiti tanya je ini diri kena deh. Apa nama ke? Enggak ni ane itu, tiara kena deh. Naka. Apa cah ane udah, urit ceria cakki ane diri diri lalat. Ini nene otto muka ta cakki ni. Nada itu ceria cakka. Nama le idi cakka anu barai le. Nama le uperio kanda kame ni diri te. Idi kena tarat diri lalat cakka. Nada itu kuri onnum. Serikyang itu variata, ri di lalai cakka. Apa cakka itu? Yang ane buat, itu boleh cut teh itu. Ini, ini dia, warna ni rendah lo. Ini dok kan, amuk, i paper orang tu poka. Nanti lo kaya ane kita amuk ceri ini, tumbu aje tan. Ini poka. Apa ini dia, karam utta itu ane poka mandi. Ini dia, nado bagat ini boleh ane katik orang tu, kothi kodka. Ane tu, ader lalai, mutton karai ane amuk poki edkan. Apa, ingen ane ceri dah madi. Ane tu, ini dia, amuk nadege ane. Kiri kodka. Ingan eh, nadi gaya pelar nanti, pinnya ini nene windum 4 pisa kaki matanam. Enam tu windum ceria ceria pisa kaki mati kaya ni ale, namu ke petan ini dinte, porandoli kalanya dekam betul. Ini boleh ceria pisa kaki mati amadi. Apa elok petili kaya ni namu ke dinte, porandoli kalaya na itu to. Apa ini boleh ceria pisa kaki mati, enam tu dinte porandoli kalaya. Ini boleh elah pisa namu ke kalanya dekam. Enam itu, ini windum cerdah itu cut teh itu dekana. Ini kan deh le. Ini, ini terim vali pati le lala, orang piece gula itu ana, nama kita itu cut teh itu dekana. Itu orang band cerdah itu pohon cerdah itu, enna otte adigam valiya kasnangal awen benda. Egat esam, ini orang vali pati le lala piece gula. Kan deh le. Ini terim vali pati le lala piece gula akit te, mati dekana. Enna orang adim paraya mutu ayah, cakka morukian, sami itu nama lah adim dene kaiye le, nalla bolle vali cerna tada bananggalto. Ilengi le adim dene bala nyerokka, nama lah kaiye le, otti pidikum. Apa, adus sedikit ata. Apa, ni ane udah, ini dah lalu nne, ceria kasnangal akit mati dekatte. Apa, cutting board le lecik cie, ane gile adu pait te, nama ke. Cedar dekam bete, ini bolle, pisa akit te, onni cie cie te, cutte ini kudita madhi. Ingin saya cakap, anak kita, nama kita dapat tulis kaya, kerana orang sama itu, ni, itu pertama pisau lah itu, nama kita cut teh dari kambat orang itu. Apa yang ini, itu mottat tulis, itu cut teh dari titi ini. Ini nama kita beri balia patra dari titi, adilnya masala, tayara kaya dari kah, ini warna masala gelu, tayara kah ini, saya beri balia beri patra dari titi ini, ini lekuk nama kita, entah cakka mana nama kita beri kira, atrain cakka ini lekuk itu, cair turut kah, saya beri mottat tulis, dari kah ini lekuk pagidi anak dari kah, pagidi yang mati ok kah, apa pagidi esok kah, saya beri cair dari kah, ada tu. Adin dan na, ini lekuk itu nama kita uppu cair turut kah, orang orang nara teaspoon orang uppu yang cair turut kah, ni ada. Ini ini lelot manjal podi cair tu odkam, ada ada orang orang teaspoon orang manjal podi, nama kita ini na awisya itu erum, apo, nangal dikkana cakka kanseri cila masala cair tu odkan aga to, apo, saya pinne itu ada arah teaspoon garam masala, ana pinne arah teaspoon kurumalagu podi itu tende, pinne saya chicken chilli powder ana itu tende, apo chilli ana loh itu, apo masala ki saya chicken chilli powder ini saya use itu tende. Adi yang anu di dua darah tablespoon orang cair tu order ni. Pinnya kalar nanti ayam, ala orang mukal teaspoon orang Kashmiri chilli powder cair tu order ni. Kalar orang cair tu ni. Nengak ke warna ni lidi ni reddish kalar kudel warna ni. Nengak ni kalar cair tu order kan. Yang anu ni pagar yang Kashmiri chilli anu cair tu order ni. Apa garam masala ni cair tu ni. Nengak ni kacch nalla ribi kena podi si cair kan. Ada warth podi si cair kan. Nengak ni katilin baca cair kan. Nengak ni nalla tu. Pinnya yang anu ni corn flour anu cair tu order ni. Ada Onnara tablespoon corn flour ane cair titel lada. Pinnya onna crispy ane mendi titi. Yana ori tablespoon airi podi. Sada airi podi. Nang ke ayat airi podi ane anggilan cair tuodka. Pinnya yana cair kena tu vinagiri ane. Vinagiri nangala kai lillya ane anggilu nangga ke cerana ringan niere cair tuodka. Madhi apay ane dene nalla taste enda gata. Apa yana ane udah vinagiri ane ipa cair tuodka. Nada apa vinagiri ane gula cair titi. Idu nalla pola kan nangga ke mix sederkan. Ada itu spoon anda bercinte mix sejenda, nama kita kai bercinte, na nalla bola tirimi pedipikan itu. Apa, ini le nalla bola pedici itu, na kita kai kondo enna 
ഇതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര സ്പൂണിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടി ചതച്ചിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നല്ല മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതാ കണ്ടോ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കയ്യിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം എടുക്കാം നാടൻ കറിവേപ്പില ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒട്ട് പറയുകയും വേണ്ട അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നാടൻ കറിവേപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങളിത് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണയെ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് ചെറിയ വറ്റൽ മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സ്ചറിലൊക്കെ ഇടുന്നില്ലേ അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊരിച്ച് കോരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കൈപ്പിടി ോളം കറിവേപ്പില നല്ല പോലെ മൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല പോലെ അതായത് ഈ ഒരു പച്ച കളർ മാറുന്നവരെ ഞാൻ മൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളി തൊലിയോട് കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചതിന് ശേഷം ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതും നല്ല പോലെ ഫ്രൈ ആവണം അതായത് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചക്ക പൊരിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നല്ല പോലെ ഞെരടിയിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചക്ക ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വീണ്ടും ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്ത് കൂരുകയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒട്ടും ചേഞ്ച് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് എണ്ണയിലിട്ട ശേഷം ഇതുപോലെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതിന് മുകളിലിടുമ്പോൾ കാണാനൊരു നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ചക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ് ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ ചക്ക ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് വറുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടുക പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടുക പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോരിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നും ഇത് കുടിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇത് നല്ല പോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ചക്ക എണ്ണയെ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു കിലികിലി ശബ്ദം വരും അതുവരെ നിങ്ങൾ മൊരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചായ അരിക്കണ അരിപ്പയില്ലേ ഈ അരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇതിലുള്ള കരടൊക്കെ ഒന്ന് കോരി മാറ്റണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ അടുത്ത ബാച്ച് ഇടാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കരട് ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് കരിഞ്ഞിട്ട് ആകെ അടുത്ത ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത പോലെ ആവും അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള
ചെറുനാരങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറുനാരങ്ങ നേര് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്രിസ്പ്നെസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പുട്ടിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പിന്നെ അപ്പാടെ ഒരു കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അങ്ങനെ വെറുങ്ങനെ കഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയ